শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি অষ্টম শ্রেণীর অষ্টম অধ্যায়ের রাসায়নিক বিক্রিয়া এই চ্যাপ্টারটি এই চ্যাপ্টারের আজকের লেকচারে আমরা জানব যে প্রতীক সংকেত এবং যোজনী এই বিষয়গুলো নিয়ে এর সাথে আমাদের থাকবে হচ্ছে যোগমূলক এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আশা করি সাথেই থাকবে এখন আসো প্রথমেই সর্বপ্রথম যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে প্রতীক প্রতীক কী জিনিস কোনো একটি মৌলিক পদার্থের পুরো নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা বলছি প্রতীক যেমন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে প্রতীক হতে পারে এইচ হিলিয়ামের ক্ষেত্রে এইচ জি মার্কারির ক্ষেত্রে এইচ জি তো এই ক্ষেত্রে প্রতীক লেখার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত কখনো কখনো প্রথমের প্রথম অক্ষরটি তার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করি কখনো কখনো প্রথম দুটি অক্ষরকে আমরা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করি আবার কখনো কখনো প্রথম অক্ষরটি এবং এরপরে যে অক্ষরটি আমরা অধিক জোর দিয়ে উচ্চারণ করি সেই অক্ষরটি প্রতীক হিসেবে আসে যেমন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে তার প্রথম অক্ষর এইচ এসেছে আবার হিলিয়ামের ক্ষেত্রে যেহেতু হাইড্রোজেনের প্রতীক এইচ আগেই এসেছে যার কারণে হিলিয়ামের ক্ষেত্রে যদি আমরা এইচ নিই তাহলে দুটার প্রতীক একই হয়ে যাবে এই জন্য এই ক্ষেত্রে প্রথম দুটি অক্ষর এইচ ই ব্যবহার করা হয়েছে আবার হাইড্রোজাইরামের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে দেখা হচ্ছে তার প্রথম অক্ষরটি এইচ এবং পরবর্তীতে যে অংশটা অর্থাৎ জায়গ্রাম এই অঞ্চল অংশটার উপর বেশি পরিমাণে জোর দিয়ে পড়া হয়েছে এই জন্য মার্কারেই প্রতীক হচ্ছে এইচ জি হ্যাঁ তো প্রতীক সাধারণত ইংরেজি অথবা ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে তবে দুটি প্রতীক আমরা জানি যেটা পৌরণ এবং জিরকোনিয়াম এই দুটো প্রতীক এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে এখন আসলে সংকেত কাকে বলে কোনো একটি মৌলিক অথবা যৌগিক পদার্থের অনুর সংক্ষিপ্ত রূপকেই আমরা বলব সংকেত মৌলিক অথবা যৌগিক পদার্থের অনুর সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা বলব সংকেত যেমন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের প্রতীক আমরা জেনেছিলাম এইচ আর এর ক্ষেত্রে সংকেত হচ্ছে এইচ টু আবার পানির অনুর সংকেত হচ্ছে এইচ টু ও তাহলে এটি একটি মৌলিক পদার্থের সংকেত এটি যৌগিক পদার্থের সংকেত অর্থাৎ একটা মৌলিক অথবা যৌগিক পদার্থের অনুতে কতগুলো পরমাণু আছে তা প্রতীক সহযোগে প্রকাশ করাটাই হচ্ছে সংকেত এখন আসো প্রতীক এবং সংকেত এদের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সগুলো কি অথবা বেসিক পার্থক্যগুলো কি প্রথমেই যেটা আসবে সেটা হচ্ছে সংজ্ঞা কোনো একটা মৌলিক পদার্থের পুরো নামের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে প্রতীক আর অপরদিকে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অনুর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে সংকেত প্রতীক সাধারণত মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর সংকেত মৌলিক অথবা যৌগিক উভয় পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য প্রতীক দ্বারা মৌলের একটি পরমাণুকে বুঝাবে আর সংকেত দ্বারা কোনো একটি মৌলিক অথবা যৌগিক পদার্থের অণুকে বুঝাবে প্রতীক দ্বারা পারমাণবিক ভর বের করা যায় অর্থাৎ একটা প্রতীক যদি থাকে আমার সামনে আমি বুঝতে পারবো মৌলটার পারমাণবিক ভর কত আর যদি সংকেত থাকে তাহলে আমি ওই মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অনুর ভরটা কত অর্থাৎ একটি অনুর ভর কত সেটা আমি বের করতে পারবো এখনো পর্যন্ত আমরা জানি পৃথিবীতে একশো আঠেরোটি মৌল স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয়েছে আরও গবেষণা চলছে যেহেতু স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মৌলের সংখ্যা একশো আঠারোটি তাই প্রতীকও এখনো পর্যন্ত একশো আঠারোটি আর সংকেত অসংখ্য এখনো পর্যন্ত আশি থেকে নব্বই লাখ যৌগ আবিষ্কৃত হয়েছে যার যার কারণে দেখা যাচ্ছে সংকেতের সংখ্যা অসংখ্য রয়েছে এখন আসো যোজনী কাকে বলে যোজনী বলতে আমরা যদি এক কথায় বলি এক কথায় বললে আমরা বুঝবো এক মৌলের অন্য মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে তার যোজনী এক মৌলের অন্য মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাই হচ্ছে তার যোজনী আমরা যদি একটু বিস্তারিতভাবে সংকেতটাকে যদি একটু সংজ্ঞাটাকে যদি একটু বিস্তারিতভাবে বলি তাহলে দাঁড়াবে কোনো মৌলের একটি পরমাণু যতগুলো হাইড্রোজেন অথবা তার সমতুল্য সমতুল্য বলতে আমরা অনেক ক্ষেত্রে তুলনা করি না যে এটার এক এর একজন সমান এর একজনের শক্তি ওর দুইজনের সমান ওর দুইজনের শক্তি ওদের চারজনের সমান হ্যাঁ সে একাই একশো এই যে আমরা যে তুলনাগুলো করি এটি হচ্ছে সমতুল্য যে একজন কয়জনের সমান তো সমতুল্য বোঝানো হয় তাহলে কোনো মৌলের একটি পরমাণু যতগুলো হাইড্রোজেন বা তার সমতুল্য অন্য কোনো মৌলের পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে অথবা 
কোনো যৌগ থেকে যতগুলো হাইড্রোজেন বা তার সমতুল্য অন্য কোনো মৌলের পরমাণুকে সে প্রতিস্থাপিত করতে পারে বা অপসারিত করতে পারে সেটাই হচ্ছে ওই মৌলের যোজনী তাহলে আমরা যোজনী বলতে কি বুঝছি যতগুলো হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হতে পারে অথবা হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে অথবা তার সমতুল্য অন্য কোনো মৌলের সাথে যুক্ত হতে পারে অথবা অন্য কোনো সমতুল্য মৌলকে সে প্রতিস্থাপিত করতে পারে সেটাই হচ্ছে তার যোজনী যেমন এখানে যদি আমরা দেখি যে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু একটি ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ ক্লোরিনের একটি পরমাণু একটি হাইড্রোজেনের সাথে যেহেতু যুক্ত হতে পেরেছে তাই এই ক্ষেত্রে ক্লোরিন পরমাণুর যোজনী হচ্ছে এক অপর দিকে এখানে যদি আমরা দেখি একটি অক্সিজেন পরমাণু দুটি হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যেহেতু একটি অক্সিজেন পরমাণু দুটি হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে এই ক্ষেত্রে অক্সিজেন পরমাণুর যোজনী দুই অনুরূপভাবে নাইট্রোজেন তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে এবং কার্বন চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের যোজনী তিন এবং কার্বনের যোজনী চার আবার আমরা যদি দেখি তাহলে প্রথম অংশটুকু যতটুকু গেল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেন বা অন্য তার সমতুল্য অন্য কোনো মৌলের পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে দ্বিতীয় অংশটাতে আসি আমরা যে সে যতগুলো হাইড্রোজেন বা তার সমতুল্য অন্য কোনো মৌলের পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে তাহলে এই ক্ষেত্রে খেয়াল করো যে এইখানে এই বিক্রিয়াতে জিঙ্ক প্লাস সালফেট এগেসিড বিক্রিয়া করেছে বিক্রিয়া করে জিঙ্ক সালফেট প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করেছে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটি জিন পরমাণু দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে অপসারিত করতে পেরেছে বা প্রতিস্থাপিত করতে পেরেছে যেহেতু এখানে একটি জিন পরমাণু দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে অপসারিত করে বা প্রতিস্থাপিত করে সেই ক্ষেত্রে তার যোজনী হচ্ছে দুই অন্য কোনো মৌল যদি তিনটি চারটি বা একটি হাইড্রোজেনকে অপসারিত করতে পারত সেই ক্ষেত্রে তার যোজনী তিন চার বা এক হতো এখন আসো এই যোজনীটা একটুখানি আমরা বিভিন্ন যে চিত্রর সাহায্যে আমরা আসলে এটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা দেখেছিলাম হাইড্রোজেনের মধ্য হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এই যৌগটার মধ্যে একটা ক্লোরিন পরমাণু একটি হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে এই ক্ষেত্রে তোমরা একটু লক্ষ্য করো এই প্রত্যেকটা দাগ দ্বারা একটি করে যোজনী বোঝানো হয়েছে এখানে একটি ক্লোরিন পরমাণু একটি হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে তার যোজনী হচ্ছে এক আবার এখানে খেয়াল করো যে একটি অক্সিজেন পরমাণু দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত তাহলে এই ক্ষেত্রে তার যোজনী হচ্ছে দুই তাহলে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা দাগ হচ্ছে একটি করে যোজনী তাহলে এই ক্ষেত্রে দুটি দাগ আছে তাহলে অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে দুই আর প্রত্যেকটি হাইড্রোজেন পরমাণুর যোজনী খেয়াল করো এক এক করে আছে অনুরূপভাবে এখানে একটি নাইট্রোজেন পরমাণু তিনটি হাইড্রোজেনের সাথে যেহেতু যুক্ত তাহলে নাইট্রোজেন পরমাণুর যোজনী তিন অনুরূপভাবে একটি কার্বন পরমাণু চারটি হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত এই ক্ষেত্রে তার যোজনী হচ্ছে চার আচ্ছা এখন আরও একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডের কথা চিন্তা করি কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংকেত হচ্ছে সিও টু সিও টু তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ক্ষেত্রে খেয়াল করো যে এখানে একটি কার্বন পরমাণু দুটি অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে তাহলে একটি অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে দুই অর্থাৎ একটি অক্সিজেন সমতুল্য দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু তাহলে এখানে যেহেতু একটা কার্বন দুটো হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত দুটো অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হতে পেরেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে কার্বন পরমাণুটার যোজনী হচ্ছে চার এবং এরকম একটা সংকেত অর্থাৎ কার্বনের ক্ষেত্রে আমরা এখানে দুটা যোজনী এই অক্সিজেনের সাথে দুটো যোজনী অর্থাৎ কার্বনের যোজনী মোট চার পূর্ণ হয়েছে আবার এদিকে যদি আমরা চিন্তা করি এটা হচ্ছে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড তোমরা জানো যে ফসফরাস পরিবর্তনশীল যোজনী দেখায় কোনো কোনো মৌল আছে যাদের একাধিক যোজনী রয়েছে যে সমস্ত মৌলের একাধিক যোজনী বিদ্যমান ওই সমস্ত মৌলের যোজনীকে আমরা বলবো পরিবর্তনশীল যোজনী তাহলে এই ক্ষেত্রে ফসফরাসের একাধিক যোজনী রয়েছে ফসফরাসের ক্ষেত্রে তার যদি দুটি যোজনী রয়েছে একটি হচ্ছে তিন অপরটি হচ্ছে পাঁচ তা এই ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের মধ্যে পিসিএল থ্রি এর মধ্যে ফসফরাসের যোজনী হচ্ছে তিন এখানে তিনটি হাত দ্বারা তিনটি যোজনী বোঝানো হয়েছে অপরদিকে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের মধ্যে ফসফরাসের যোজনী হচ্ছে পাঁচ তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পাঁচটি হাত রয়েছে দেখো এখানে ফসফরাসে পাঁচটি হাত রয়েছে পাঁচটি ক্লোরিন পরমাণুর সাথে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার যোজনী হচ্ছে 
पाँच एन योजन कन्सेप्ट तुम्हारे जो एक दुई मार्क्स प्रश्न हिसाब से प्रचुर परमाणे आसे तो से क्षेत्र में तुम्हारा साधारण एखान जे प्रतीक का बोले संकेत का बोले तर मध्य पार्थक्य जोजनी का बोले समस्त जिनगूल हे एक नम्बर प्रश्न हिसाब से आसे और अबजेक्टिव प्रश्न हिसाब से मौल प्रतीक को कौन मौल नाम की लैटिन भाषा थे लैटिन प्रतीक समस्त जिसगूल प्रतीक संकेत थे पड़े और एक हे जोजनी संक्रांत जिसगूल को मौल एकाधिक जोजनी रही है को मौल परिवर्तनशील जोजनी रही है कौन एक जोजी को द्विजोजी को त्रिजोजी अर्थात को जोजनी एक दुई बा तीन ये समस्त जिसगूल अबजेक्टिव हिसाब से आसते परे हाँ और तालोले एक क्षेत्र में तुम्हारे बोए जो जोजन चार्ट जो देवा रही है ये चार्टा के भलो मत पढ़ार चेषा कर एखमूलक का बोले जौगमूलक हे एक दल व गुच्छ आप जी शर्टकाटे एक कथा बोलते चाहिए बोलो एक परमाणु गुच्छ ये परमाणु गुच्छा कैमन जो एकाधिक मौल कैकटी परमाणु एकत्रित है एक परमाणु गुच्छ तैरी जख तारा कोई बिक्रिया अंश ग्रहण कर तक तरा एक मात्र परमाणु मत आचरण कर तो परमाणु गुच्छ के एकत्रे बोल जौगमूलक मूलक रेडिकल जौगमूलक मूलक रेडिकल तीन टा एक ही टर्मे व्यवहित हो ठीक है जौगमूलक जो कथा मूलक एक ही जिन रेडिकल इंगलिस टर्म हिसाब कवहित है कख कख बोर्ड प्रश्ने एक नम्बर प्रश्न हिसाब से रेडिकल की से क्षेत्र में जौगमूलक जा रेडिकलता तेल जौगमूलक बोलते कि बुझी जख एकाधिक मौल एकाधिक परमाणु एकत्रित एक दल अथवा गुच्छ गठन कर विभिन्न रासायनिक बिक्रिया अंश ग्रहण के समय तरा एक मात्र परमाणु मत आचरण कर तक ओ परमाणु गुच्छ के बोलब जौगमूलक मूलक रेडिकल जेमन ये दूटी मूल दूटी मूलक कथा उल्लेख कर एक हे अमोनियम और एक हे सालफेटा ठीक है तो एक क्षेत्र में जौगमूलको साधारण धनत्मक अथवा ऋणात्मक चार्ज विशिष्ट है अलवेज एक क्षेत्र में देखा जामोनियार क्षेत्र में पजिटिव चार्ज और सालफेट मूलक क्षेत्र में नेगेटिव चार्ज रही है साधारण तो धनत्म जौगमूलक जानी आँ तुम्हारे लेवल पर्त दो हम तुम्हारे चलो दोटो जौगमूलक हे अमोनियम ए फसफोनियम फसफोनियम संकेत हे पीएच फोर फसफोनियम मूलक संकेत हे पीएच फोर एट जमन एन एच फोर प्लस वोटा हे पीएच फोर प्लस जस्ट एखे नाइट्रोजें परिवर्ते सालफ फसफरस चले आसार सालफेट मूलक तूलकगल कार जोजनी कत कार संकेत कत यो अबजेक्टिव हिसाब से आसते परे एन आसो जो सालफेट मूलक क्षेत्र माथाय दो माइनस चार्ज देखे मैं ये माथाय दो माइनस चार्ज कैन थे ये एक प्रश्न जागते पर क्यों एखे माइनस टू हईल सालफेटा और वोटा कैन बा प्लस वन हलो ये को क्षेत्र में प्लस थ्री थे माइनस वान थे क्यों थे यो कि कारण तो ये जिनटे एक देखार चेषा करब जेमन ये देखो जो जानी सालफेट मूलक मध्य सालफारे जोजन छय व्यवहित है सालफारे तीन जोजन रही है दई चार छय सालफेट मूलक मध्य सालफारे जोजन हे छय एक क्षेत्र में देखा जा चार अक्सिजें साथ चारपाशे चार अक्सिजें परमाणु दिए दिल सालफारे जोजन हे छय और अक्सिजें परमाणु जोजन हे दुई तालोलेक्सिजें जोजन के दुई मिलाईते और सालफारे जोजन के छय मिलाते हैं से क्षेत्र में करब चारपाशे चार अक्सिजें दिल सालफारे जोजन दुई छय पूर्ण करार्जन एखे एक डबल बन दिए एखे एक डबल बन दिए खेल करो सालफारे क्षेत्र तरह जोजन कत हे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अर्थात छा दाग आज चारपाशे देखो छा दाग मीन कर तर जोजन छय पूर्ण हो यही अक्सिजें परमाणु एवं अक्सिजें परमाणु युटा अक्सिजें परमाणु कथा जो तुम्हारा चिंता करो तो अक्सिजें परमाणु जोजन दुई पूर्ण होटी अक्सिजें परमाणुते एक हाथ एख फाका रे अर्थात एक जोजन एखो अव्यवहित रही है जीतु एक हाथ एख फाका एक क्षेत्र में 
দুটি অক্সিজেন পরমাণুতে একটি করে নেগেটিভ চার্জ বিদ্যমান রয়েছে আমরা যদি পরবর্তীতে সালফিউরিক অ্যাসিডের গঠন দেখি খেয়াল করো যে এইখানে এই ফাঁকা হাতগুলোতে একটা করে হাইড্রোজেন পরমাণু এসে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ এই অক্সিজেন পরমাণু এবং এই অক্সিজেন পরমাণু যে দুটি অক্সিজেন পরমাণু সিঙ্গেল ছিল অর্থাৎ তাদের একটা করে হাত বা যোজনই ফাঁকা রয়ে গেছিল অব্যবহৃত রয়ে গেছিল সেটা এই হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করেছে অনুরূপভাবে আমরা যদি ফসফেটমূলকের কথা চিন্তা করি ফসফেটমূলকের সংকেত হচ্ছে পিও থ্রি পি সরি পিও ফোর থ্রি মাইনাস তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ফসফরাসের সাথে চারটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত আর ফসফরাসের যোজনে এই ক্ষেত্রে পাস ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমরা খেয়াল করো ফসফরাসের সাথে চারটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত তো এখন আমরা এখানে বসালাম প্রথমেই চারটি অক্সিজেন পরমাণু মানে এই অক্সিজেন পরমাণুগুলোর যোজনে দুই হতে হবে আর ফসফরাসের যোজনে হতে হবে পাঁচ তাহলে তোমরা খেয়াল করো এই একটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে তার ডাবল বন্ড রয়েছে দুটি বন্ধন রয়েছে অর্থাৎ দুটি দাগ রয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ফসফরাস পরমাণুটার যোজনে চিন্তা করো এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ ফসফরাসের যোজনে এখানে পাঁচ পূর্ণ হয়েছে আর এখানে অক্সিজেন পরমাণুটার যোজনে দুই পূর্ণ হয়েছে তাহলে এইখানে তিনটা অক্সিজেন পরমাণু খেয়াল করো এই তিনটা অক্সিজেন পরমাণু এই তিনটা অক্সিজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে তাদের একটি করে যোজনই অব্যবহৃত রয়েছে অথবা আমরা বলতে পারি একটি হাত ফাঁকা রয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই তিনটি অক্সিজেন পরমাণু যেহেতু তিনটি হাত ফাঁকা এই জন্য ফসফেটগুলোকে সংকেত হচ্ছে পিও ফোর ওপরে থ্রি মাইনাস ওকে যে থ্রি মাইনাসটা এই কারণে সে প্রদর্শন করে আর এখানে আমাদের তিনটা হাতে তিনটা হাইড্রোজেন এসে যুক্ত হয়ে গেছে যেটা আমরা ফসফরিক অ্যাসিডের সঙ্গে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এই ক্ষেত্রে প্রতিটা অক্সিজেন পরমাণুর যোজনই দুই পূর্ণ হয়েছে হাইড্রোজেনের এক পূর্ণ হয়েছে এবং ফসফরাসের পাঁচ যোজনই পূর্ণ হয়েছে তাহলে আজকের এই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে দেখলাম যে কিভাবে আমরা যোজনী ব্যবহার করতে পারি বা সংকেতের সাহায্যে কিভাবে আমরা এই যোজনীগুলোকে উল্লেখ করতে পারি এখন আসো এখান থেকে কখনো কখনো দুই মার্কসের একটা প্রশ্ন আসে যে এইটি একটি যৌগমূলক ওটি একটি যৌগমূলক এইরকমভাবে প্রশ্নগুলো আসে তা আমি উদাহরণস্বরূপ এখানে অ্যামোনিয়ার কথা উল্লেখ করেছি যে অ্যামোনিয়া একটি যৌগমূলক ব্যাখ্যা করো তোমাদের ক্ষেত্রে অন্য কোনো কিছুও চেতে পারে যেমন সালফেট একটি যৌগমূলক ফসফেট একটি যৌগমূলক ব্যাখ্যা করো তো আমরা এখন প্রথমেই যেটা করব সেটা হচ্ছে যৌগমূলকের সংজ্ঞাটা দিব যে কখন একাধিক যখন একাধিক মৌলের কতগুলো পরমাণু একত্রিত হয়ে একটি দল বা গুচ্ছ গঠন করে এবং বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সময় তারা একটি মাত্র পরমাণুর মতো আচরণ করে তখন ওই পরমাণু গুচ্ছকে আমরা একত্রে বলবো যৌগমূলক বা মূলক বা রেডিক্যাল এখন অ্যামোনিয়া একটা যৌগমূলক কেন কারণ অ্যামোনিয়া অনুতে তুমি খেয়াল করো যে একটি নাইট্রোজেন চারটি হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়েছে হয়ে এখানে একটা পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট পরমাণুর মতো তৈরি করেছে এবং যখন তারা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে যায় তখন তারা একটি মাত্র পরমাণুর মতো আচরণ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন আলাদা আলাদা ভাবে না তাদের আলাদা কোনো আইডেন্টিটি নাই এই নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন একত্রিত হয়ে এন এস ফোর অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম যে আয়নটা তৈরি করেছিল এই আয়নটাই হিসেবেই তারা বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে যার কারণে এই অ্যামোনিয়াকে আমরা একটি যৌগমূলক বলবো অনুরূপভাবে অন্য কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে আসলেও একই জিনিসে আসবে শুধুমাত্র এখানে অ্যামোনিয়ার পরিবর্তে ওই জিনিসটা বসবে বাকিটা একই রকম থাকবে অ্যান্সার টাইপ অর্থাৎ তোমরা প্রথমে ইয়েটা দিয়ে সংজ্ঞাটা দিয়ে নিবে পরবর্তীতে ওটা কেন যৌগমূলক বা কেন যৌগমূলক নয় যদি এরকম প্রশ্ন আসে তাহলে বাকিটাকে ব্যাখ্যা করবে তাহলে এই অধ্যায়ে আজকে আমরা কি কী শিখলাম আমরা শিখেছি প্রতীক কাকে বলে সংকেত কাকে বলে যোজনী কাকে বলে যৌগমূলক কাকে বলে এই চারটা জিনিসের সংজ্ঞা জেনেছি প্রতীক এবং সংকেতের মধ্যে পার্থক্য জেনেছি এমনই একটি যৌগমূলক দুই মার্কসের প্রশ্ন হিসেবে তাও জেনেছি আর এখান থেকে এক মার্কসের প্রশ্ন হিসেবে প্রতীক কাকে বলে সংকেত কাকে বলে যোজনী কাকে বলে যৌগমূলক কাকে বলে এগুলো তো আসতেই পারে আর দুই নম্বরের প্রশ্ন বলেছে কি কি আসতে পারে আর এখান থেকে যদি অবজেক্টিভ আসে তাহলে অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে যে কোনটি ল্যাটিন নাম অথবা কোন মৌলের প্রতীক কী সেটা আসতে পারে সংকেত কি কোন মৌলের সংকেত কি বা কোন যৌগের সংকেত কি এরকম কিছু যৌগের সংকেত আসতে পারে 
আর হচ্ছে যে এখানে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে তোমার যোজনী যে চার্টটা আছে তোমাদের ওই চার্ট নিয়ে প্রশ্ন হইতে পারে যে তার কোন মোল অর্ডার যোজনী কত কোন মোল অর্ডার যোজনী একাধিক রয়েছে কোন মোল অর্ডার এই যোজনী এত বা কোন মোল অর্ডার যোজনী এত এই সমস্ত জিনিসগুলো এখানে অবজেক্টিভ হিসেবে আসতে পারে তো আজ এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তোমাদেরকে সুস্থ রাখো আল্লাহ হাফেজ